అప్పుడు ట్రిగ్గర్ అవడం కొంచెం సెన్సిటివ్ గా ఉండడం అనేది రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గడం వల్లనే ఉంటదంటారా ఎస్ సో జనరల్లీ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు కొన్ని రకాలుగా పదార్థాలు పడకపోవడము ఆర్ కొన్ని ఓడర్స్ ఆర్ వాళ్ళకు స్మెల్ పీల్చుకున్నప్పుడు జలుబు తుమ్ములు రావడము తలనొప్పి రావడము ఇవన్నీ మనం చూసుకుంటే హైపర్ సెన్సిటివిటీ అని చెప్తుంటాం మనము అంటే అందరు మన నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో ఏంటంటే సెన్సిటివిటీ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు ఆ పదార్థానికి రెస్పాండ్ అవుతారు కానీ అతిగా మన శరీరం రెస్పాండ్ అయినప్పుడు కొన్ని లక్షణాలు కనిపిస్తుంటాయి లైక్ అలర్జిక్ రైనైటీ సింపుల్ గా మనం మాట్లాడుకుంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది వాళ్ళకు వెంటనే ఏదైనా పదార్థాలు ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు లైక్ కుకింగ్ కి ఆ స్మెల్ కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు కావచ్చు పర్ఫ్యూమ్ స్మెల్ కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు కావచ్చు అగర్బత్తి శ్వాసన కావచ్చు సడన్ గా వాళ్ళకు ఈ జలుబు స్టార్ట్ అయ్యడం వాటర్ లాగా నీళ్లు కారడము తుమ్ములు వచ్చేయడము కంటి దొరదలు రావడం కన్లు ఎర్రబడిపోవడము ఈచింగ్ ఆఫ్ ఐస్ అంటాం మనము ఈ సిమ్టమ్స్ అనేవి కనిపిస్తుంటాయి ఇది ఇమ్యూనిటీ తగ్గడం వల్ల అనేది ఉండదండి ఇక్కడ మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ లో కొన్ని రియాక్షన్స్ ఉంటాయి దానిలో టైప్ వన్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్ అంటాం మనము సో ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ లో మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కొన్ని పదార్థాలకు ఎక్కువగా రెస్పాండ్ అవుతుంది సో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఈజ్ నార్మల్ బట్ ఇట్ ఈస్ రెస్పాండింగ్ టు సర్టన్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇన్ హైపర్ సెన్సిటివ్ మేనర్ అని చెప్తుంటాము సో దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి మనం మాట్లాడుకుంటే ఒకవేళ పూర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఉందనుకోండి సో ఎయిర్ క్వాలిటీ సరిగ్గా ఉండకపోవడం పొల్యూషన్ ఆ ప్రాంతంలో ఎక్కువ ఉండడము సో ఆ పేషెంట్ కానివ్వండి ఏదైతే ఆ సిమ్టమ్స్ బాధపడే పర్సన్ ఆ పొల్యూటెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఎక్కువ కాలం ఉండ వర్క్ చేయడం కానివ్వండి అక్కడే ఉండడం వల్ల కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ సైనసైటిస్ ఆస్తమ అలర్జీస్ కి గురవుతుంటారు సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ స్ట్రక్చరల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడము నోస్ లో లైక్ డిఎన్ఎస్ కావచ్చు నిసల్ పాలిప్స్ కావచ్చు దీని వల్ల కూడా వాళ్ళకి సైనస్ సిమ్టమ్స్ వాళ్ళకి కనిపిస్తుంటాయి అలర్జీస్ వాళ్ళకి మొదలవుతుంటాయి వంశ పారిపరంగా ఒకవేళ వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉండడము ఆర్ జీను పరంగా కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి లైక్ మనం చర్స్ స్ట్రాస్ సిండ్రోమ్ అంటాము దీన్ని మనము జనరల్ ఏమవుతుందంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ వెజల్స్ ఉంటాయి చిన్న రక్త నరాలు పెద్ద రక్త నరాలు వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అవ్వడము ఇది దీర్ఘకాలికంగా వాళ్ళకు ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోతే ఆస్తమా దాంతో పాటు సెల్ వాళ్ళకి డ్యామేజ్ అవ్వడము అండ్ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ కండిషన్ కూడా ఏర్పడము కొన్నిసార్లు మనము ఈ చర్స్ సిండ్రోమ్ అవుట్ ఆఫ్ థౌజండ్ ఒక ఫైవ్ కేసెస్ లో చూస్తుంటాము సో ప్రాపర్ మనం డయాగ్నోసిస్ చేసుకుంటే అసలు ఎందుకు వచ్చింది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ రియాక్షన్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల వచ్చిందా పూర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ వల్ల వాళ్ళకి ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయిందా ఆర్ ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ తరచుగా వస్తున్నా ఇన్ఫెక్షన్ తరచుగా వచ్చినప్పుడు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వీక్ ఉందని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఖమ్మం నుంచి శ్రీనివాస్ గారు శ్రీనివాస్ గారు నమస్తే శ్రీనాథ్ గారు చెప్పండి హలో నమస్తే సార్ చెప్పండి ఒకసారి ఊపిరి తీసుకోవాలంటే ఊపిరిగా ఒక సెకండ్ ఆగిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది సార్ ఓకే నైట్ టైమ్ ఓన్లీ నైట్ టైమ్ కదరుంది సార్ ఓన్లీ నైట్ టైమ్ సో నోస్ బ్లాక్ చాలంతా బ్లాక్ బాగా ఇదైపోయినట్టుగా చాలంతా భారంగా అనిపిస్తుంది సార్ ఓకే సార్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నారా సార్ మీరు బరువు నేను సెవెంటీ త్రీ ఉంటాను సార్ నా వయసు ఫార్టీ త్రీ రైట్ సార్ సో జనరలీ ఈ ప్రాబ్లమ్ ఎప్పటి నుంచి ఉంది సార్ మీకు సార్ నాకు సిక్స్ మంత్స్ ఉంది సిక్స్ మంత్స్ ఆల్కహాల్ కానివ్వండి స్మోకింగ్ హ్యాబిట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా స్మోకింగ్ ఉంది సార్ స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ ఉంది అండ్ ఈ మధ్య ఏదైనా ఎక్స్రే కానివ్వండి బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ లాంటివి తీసుకున్నారా సార్ ప్రాబ్లం ఎందుకు వచ్చింది ఓకే సో నోస్ బ్లాక్ అవుతుంది ఎస్పెషల్లీ నైట్ టైం అవుతుంది అంటున్నారు సో ఇక్కడ కొన్ని కారణాలు మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు సార్ ప్రాబ్లం ఎందుకు వస్తుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ స్మోకింగ్ ఇక్కడ మీకు అలర్జీ వల్ల మన ఈ ముక్కు ద్వారంలో జనరల్ ఈ నేసల్ రీజన్ లో ఈ నేసల్ పాలిప్స్ ఫామ్ అయ్యే అవకాశం సో అక్కడ ఉన్న మ్యూకస్ మెంబ్రీన్ కొంచెం వాషడము పేషెంట్స్ అంటుంటారు కొంచెం పాలిప్ లాగా ఒక వాపు లాగా ముక్కులో కనిపిస్తుంది బయట బయటకు కూడా ఒక్కొక్కసారి కనిపిస్తూ ఉంటాం మనం చూస్తే ఎగ్జామిన్ చేస్తే సో నేసల్ పాలిప్ కుడ్ బి వన్ కండిషన్ సార్ దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్ ఇది కాకుండా డివియేటెడ్ నేసల్ సెప్టమ్ అంటాం మనము సో డివైటెడ్ నేసల్ సెప్ట్ అంటే ముక్కు మధ్యలో మనకు ఆ సెప్టమ్ ఉంటుంది అది కొంచెం వంక రావడం రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్ కి వంక రైనప్పుడు ఒక సైడ్ కానివ్వండి ఒకవేళ డివియేషన్ మైల్డ్ టు సివియర్ ఉన్నప్పుడు రెండు వైపులు కూడా మనకు నైట్ టైం పడుకున్నప్పుడు ముక్కు
ప్రధానంగా ఈ బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ అవుతుంది ఎయిర్వే అబ్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది గాలి పీల్చుకోవడం చాలా వరకు ప్రాబ్లం ఉంటుంది సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఏదైనా మనకు ఒకవేళ డయాగ్నోసిస్ ఉన్నా కూడా మనం హోమియోలో దాన్ని ప్రాపర్ గుర్తించి అది ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది కారణం ఏంటి దాన్ని మనం డెప్త్ లోకి వెళ్లి కేస్ స్టడీ చేస్తాము దాన్ని బట్టి మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది లాస్ట్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి పెద్ద దీర్ఘకాలిక సమస్య కింద ఇంకా మారలేదు సార్ ఒకసారి మన డాక్టర్ కి హోమియోపతి క్లినిక్ విజిట్ చేయండి డయాగ్నోసిస్ చేస్తారు దానికి ఎంతకాలం మెడిసిన్ వాడాలి ఇంతవరకు ప్రాబ్లం ట్రీట్మెంట్ మనము చేయగలుగుతాం అని చెప్తారు అంటే ట్రిగ్గరింగ్ పాయింట్స్ ఏమున్నా కానీ చల్లికి కానీ చల్లటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకున్నప్పుడు కానీ సమస్యల తీవ్రత మాత్రం పెరుగుతుంది అందరికి సో జనరల్ ఏంటంటే కోల్డ్ ఎయిర్ ఉన్నప్పుడు ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ పర్సెంట్ కేసెస్ ఆఫ్ ఆస్తామా కావచ్చు అలర్జీ రైనైటిస్ కావచ్చు ఆర్ సైనసైటిస్ కావచ్చు ఈజీగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే చల్ల వాతావరణం కారణం ఏముంటుందంటే మన ఈ బ్లడ్ సప్లై అనేది ఆ పార్ట్స్ కి కొంచెం తగ్గడము సో వ్యాస కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది సో బ్లడ్ ఫ్లో ఈజ్ నాట్ గుడ్ ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ కోల్డ్ ఎయిర్ వల్ల కూడా వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఈజీగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వింటర్ లో ఎస్పెషల్లీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అలర్జీ శాస్త్రం అనేది ట్రిగర్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది కొంతవరకు పేషెంట్స్ లో ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ కేసెస్ లో వాళ్ళకి ఎనీ సీజన్ ఉన్నా కూడా సేమ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి లైక్ వాళ్ళకు సమ్మర్ లో కూడా మొక్కు కారడము తుమ్ములు రావడము ఆయుసం బాగా రావడము పిల్లి కూతలు ఉండడము ఆస్తమాలు చూస్తాం మనము సో ఈ సిమ్టమ్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి సో ఒకవేళ సమ్మర్ లో కూడా వాళ్ళకు ఉన్నట్లయితే ఇది చాలా తీవ్రంగా వాళ్ళకు ఉన్నట్లు మోడరేట్ టు సివియర్ అని చెప్పుకుంటాం మనము దాన్ని ప్రాపర్ గా మనం హోమ్ మేడ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఇవాళ వాడే స్టెరాయిడ్ మెడిసిన్స్ కావచ్చు ఆర్ ఇన్హేలర్ పఫ్స్ కావచ్చు రోటా క్యాప్స్ లాంటివి కావచ్చు అది గ్రాడ్యువల్ గా మనం తగ్గించుకోవచ్చు ఎన్నో రకాల రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదండి సింపుల్ గా కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ దగ్గర నుంచి ఎలర్జీ ఆస్తమాస్ సిఓపిడి న్యూమోనియా ఇలాగా ఇవన్నీ ఏమన్నా రిలేటెడ్ గా ఉండే రిస్క్ ఉంటుందా ఎస్ సో జనరల్లీ ఏంటంటే గుడ్ క్వశ్చన్ అండి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ అలర్జీస్ ఉందనుకోండి వాళ్ళకు అలర్జీ రైనైటిస్ ఉంది సో ఒక కండిషన్ ఉంటుంది మెడికల్ కండిషన్ ఎటోపీ అంటాం మనం ఎటోపీ అంటే ఇది ఏమవుతుంది ఇక్కడ త్రీ కండిషన్స్ రిలేటెడ్ గా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సో మనకు ఫస్ట్ అలర్జీ రైనైటిస్ అంటే పేషెంట్ ఇనిషియల్ గా ఇనిషియల్ డేస్ లో తుమ్ములు జలుబు వాటర్ కారుతుంది సార్ కంటి దురదలు ఉన్నాయి ఏదైనా వాసన పడట్లేదు ఇమీడియట్ తుమ్ములు వస్తున్నాయి ఆ పొద్దున లేవంగానే విపరీతంగా వాళ్ళకు స్నీజింగ్స్ ఉంటాయని చెప్తుంటారు దానికి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళు తీసుకోలేదు ఆర్ ఏదో సింపుల్ మెడిసిన్స్ అప్పుడప్పుడు వేసుకుంటూ వచ్చారు సో ఈ కండిషన్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళకు అలర్జిక్ రైనైటిస్ నుండి అలర్జిక్ డర్మటైటిస్ లైక్ స్కిన్ మీద వాళ్ళకు దురదలు రావడము విపరీతంగా స్కిన్ పగిలిపోవడము మంటలు రావడము స్కిన్ బ్లాక్ గా తయారు అవడము చూస్తుంటాము ఈ కండిషన్ కి మనం నెక్స్ట్ లెవెల్ చూసుకుంటే ఇఫ్ ద పేషెంట్ హస్ హిస్టరీ ఆఫ్ అలర్జిక్ డర్మటైటిస్ అలర్జిక్ రైనైటిస్ వాళ్ళకి ఆస్తమాకి డెవలప్మెంట్స్ వచ్చే అవకాశం ఫ్యూచర్ లో కూడా ఉంటుంది సో దీస్ త్రింగ్ ఆర్ రిలేటెడ్ ఎటోపియన్ మనం చెప్పుకుంటాము ఇది వంశపారిపరంగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇది కాకుండా ఒకవేళ రైనో సైనసైటిస్ ఆర్ సైనస్ ప్రాబ్లం పేషెంట్ కు ఉంటే కనుక వాళ్ళు ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవట్లేదు ఆర్ అప్పుడప్పుడు మెడిసిన్స్ వాడి మానేస్తున్నారు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు డాక్టర్ చెప్పిన లైఫ్ స్టైల్ ఫాలో చేయడం లేదు ఇది దీర్ఘకాలికంగా ఉండేసరికి థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ కేసెస్ లో ఇట్ మే లీడ్ టు ఆస్తమ్ ఆల్సో సో ఇది మనం చూస్తుంటాము స్మోకింగ్ హ్యాబిట్స్ తరచుగా ఉన్న వాళ్ళకు ఆస్తమా ఉందనుకోండి ఇట్ మే లీడ్ టు సిఓపిడి క్రానిక్ అబ్సెక్టివ్ పల్మనే డిజీజ్ అంటాము సో ఆస్తమాలో సిఓపిడిలో డిఫరెన్స్ ఏమని చూసుకుంటే ఆస్తమా అనేది ఫంక్షనల్ లెవెల్లో ఉంటుంది అంటే వాళ్ళకు జస్ట్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి కానీ ఎయిర్ ఫ్లో మాత్రం మళ్ళీ రివర్సిబుల్ గా ఉంటుంది ఇది కాకుండా మనము సిఓపిడిలో మనం చూసుకుంటే వాళ్ళకి స్ట్రక్చరల్ లెవెల్లో చేంజెస్ రావడము అంటే ఆ శ్వాస నాళాలు ఎయిర్వేస్ అనేవి దగ్గరకు వచ్చేయడం వర్క్ పర్మనెంట్ గా గాలి పీల్చుకోవడం చాలా వరకు ఇబ్బంది ప్రోగ్రెసివ్ గా ఉండడం వాళ్ళకు ఇది మనం సిఓపిడిలో చూస్తుంటాం అంటే రెస్పిరేటరీ ఎలర్జీస్ కాకుండా ఇతర ఎలర్జీస్ కూడా ఇవి అన్ని రిలేటెడ్ గా ఉంటాయి అంటారు ఎలా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి అనేది డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి డాక్టర్ కపిల్ గారు తోటి ఎలర్జీ ఆస్తమాలకు హోమియోలో పరిష్కార మార్గాలు వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం అంటే అన్ని రకాల ఎలర్జీస్ కి రెస్పిరేటరీ ఎలర్జీస్ ఇవన్నీ రిలేటెడ్ గానే ఉంటాయి అంటారు అంటే చర్మ సంబంధమైన గ్యాస్ట్రిక్ ఎలర్జీస్ ఇవన్నీ రిలేటెడ్ గానే ఉంటాయి అంటారు సో కొన్ని కేసెస్ లో రిలేటెడ్ గా ఉండొచ్చు కానీ మనము అంటే ఖచ్చితంగా నో అని చెప్పలేమండి ఎల
సో ఫ్యామిలీలో డెఫినెట్లీ స్కిన్ కంప్లైంట్స్తో పాటు ఆస్తమా సైన్స్ కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి ఆర్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో వాళ్ళకు ఐబిఎస్ లాంటి కండిషన్ ఉంది సో ఇన్ ఇరిటేబుల్ బౌల్ సిండ్రోమ్ అంటాం మనము అదే ఫుడ్ పట్టట్లేదు వాళ్ళకు సో ఇమీడియట్లీ వాళ్ళకు లూజ్ మోషన్స్ అవుతున్నాయి విలోచనలు మళ్ళీ తిన వెంటనే అవుతున్నాయి ఆర్ ఫుడ్ ఎలర్జీస్లో జనరల్ వామిటింగ్స్ లూజ్ మోషన్స్ వాళ్ళకు అవుతున్నాయి కొన్ని ఫుడ్ లైక్ సోయా పడకపోవడము ఆర్ కొన్ని కైన్స్ ఆఫ్ బీన్స్ వాళ్ళకు పడకపోవడము పులుపు పదార్థాలు పడకపోవడము జనరలీ ఏంటంటే అసోసియేటెడ్ కండిషన్స్లో మనము జిఈఆర్డి అని ఒక కండిషన్ ఉంటుంది గ్యాస్ట్రో ఈస్ ఫేజల్ రిఫ్లెక్ట్ డిజీజెస్ దిస్ ఈస్ నాట్ అలర్జీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే తిన్న వెంటనే వాళ్ళకి ఫుడ్ అనేది రిటర్న్ రావడము బికాజ్ ఇక్కడ వాళ్ళకు ఒక పైన ఒక స్పింక్టర్ మజుల్ ఉంటుందండి ఫుడ్ పైప్ ఎండింగ్ చివరిలో ఈస్ ఆఫ్ ఏగస్ చివరిలో ఒక మజుల్ ఉంటుంది ఆ మజుల్ అనేది సరిగా క్లోజ్ కాకపోవడం వల్ల రిటర్న్గా వాళ్ళకు ఈ యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ రావడము ఈ కండిషన్ తరచుగా ఉన్న వాళ్ళకి ఆస్తామా అనేది మనం చూస్తుంటాము అదేవిధంగా ఇంటర్ రిలేటెడ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు మూడ్ డిసార్డర్స్ ఉన్న వాళ్ళకు అదేవిధంగా సైకాట్రిక్ డిసార్డర్స్ లైక్ యాంగ్జైటీ ఉంది వాళ్ళకు ఆర్ బైపులర్ మూడ్ డిసార్డర్ ఉంది ఈ కంప్లైంట్స్ ఉన్న థర్టీ పర్సెంట్ కేసెస్లో మనం ఆస్తామా చూస్తున్నాము సో బికాస్ ఆఫ్ సైకలాజికల్ స్ట్రెస్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ యాంగ్జైటీ ఆర్ ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళకు తర్వాత కూడా యాంగ్జైటీ డెవలప్ అవ్వడము ఇది కూడా మనం ఇంటర్ రిలేటెడ్గా చూస్తున్నాము వైజాగ్ నుంచి షణ్ముగ్ గారు కాల్ షణ్ముగ్ గారు నమస్తే మీకు వస్తున్న అడగండి హలో సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ షణ్ముగ్ గారు చెప్పండి లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ నుంచి నాకు కంటిన్యూ కాప్ వచ్చేదండి ఎల్లీ మార్నింగ్ త్రీ ఓ క్లాక్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ కంటిన్యూ గా వచ్చేదండి భయపడి ఫోర్ ఫైవ్ మెంబర్స్ నాకు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాను సో ఫైనల్ గా ఏంటంటే అది సైనస్ అని చెప్పేసి తేల్చారు ఓకే డస్టలజ్ ఉండేది తర్వాత కూల్ కూల్ ఐటమ్స్ ఏదైనా తిన్నా కానీ తాగినా సరే నాకు డిస్టర్బ్ అయ్యేది అనమాట ఓకే దానివల్ల ఏం జరిగిందంటే నేను చాలా మంది కన్సల్ట్ చేశాను ఫైనల్ గా ఒక కార్డియాలజిస్ట్ అన్నారు కార్డియాలజిస్ట్ కాదండి నేమ్ మర్చిపోయాను ఆయన పేరు ఆ ఏంటంటే ఒక నిహాల్ ప్రిఫర్ చేశారండి వారంటీ మీకు నిహాల్ ఇచ్చారండి అది నేను వాడినప్పటి నుంచి పర్లేదు బాగానే ఉందండి ఇప్పుడు నాకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను పని చేసుకునేటప్పుడు నాకు ఇబ్బంది అవుతుంది లైక్ ఇప్పుడు అబ్రాడ్ వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఎక్కడ బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు కానీ బై మిస్టేక్ క్యారీ చేయడం మర్చిపోతే నాకు మళ్ళీ అక్కడ ఏమన్నా కూల్ డ్రింక్స్ కూల్ లైట్స్ తిన్నా తాగినా సరే కొంచెం అనీజీగా అనిపిస్తుంది ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ ఏమన్నా మీరు ఇవ్వగలరా అని చెప్పి షణ్ముగ్ గారు మీకు పెళ్లి కూతలు వీజింగ్ ఏమైనా ఉందా అండి సౌండ్స్ రావడం బ్రీతింగ్ తీసుకున్నప్పుడు నైట్ టైం కానివ్వండి అర్లీ మార్నింగ్ డే టైమ్ లో పెళ్లి ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఎవరికైనా ఉందా సార్ ఈ ప్రాబ్లం స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ ఉందా అండి ఇంతకు ముందు కానీ ఇప్పుడు గుడ్ సో జనరలీ ఏంటంటే మీరు చెప్పే సిమ్టమ్స్ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి ఉందంటున్నారు బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ దీంతో పాటు అప్పుడప్పుడు పెళ్లి కూతలు వస్తున్నాయి అండ్ రెస్పాన్స్ టు ఇన్హేలర్ ఈజ్ గుడ్ అంటున్నారు సో రెస్పాన్స్ టు ఇన్హేలర్ గుడ్ ఉన్నప్పుడు మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ కండిషన్ ఆఫ్ ఆస్తామా సార్ ఇట్ కుడ్ బి మైల్డ్ ఆర్ మోడరేట్ ఆస్తా నాట్ వెరీ సివియర్ ఎందుకంటే పెద్దగా అంత సివియర్ తీవ్రమైన లక్షణాలు మీరు చెప్పట్లేదు సో ఇమీడియట్లీ మీరు మన హోమియో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఆ ఇన్హేలర్ పఫ్ మీకు తరచుగా అవసరం పడకుండా అండ్ ఫ్యూచర్లో ఈ ఆస్తమ ఎపిసోడ్స్ రాకుండా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలము ఒకసారి మన నియరెస్ట్ డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి క్లినిక్ విజిట్ చేయండి సో యూ హ్యావ్ యూ కుడ్ హ్యావ్ టూ థింగ్స్ సార్ సో సైనస్ సిమ్టమ్స్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ డాక్టర్ చెప్పారు కాబట్టి ఇట్ కుడ్ బి అలర్జిక్ సైనసైటిస్ ఆర్ అలర్జిక్ రైనైటిస్ దీంతో పాటు అలర్జిక్ ఆస్తమా ఉండొచ్చు మీకు సో అప్పుడప్పుడు ఏదైనా పదార్థాలు తీసుకున్నప్పుడు ప్రాబ్లం ఎక్కువ అవుతుంది మీకు సో దట్ ఈస్ అగ్రవేషన్ అవుతుంది సో మోస్ట్లీ ఆస్తమా అండ్ సైనసైటిస్ మనం ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఫ్యూచర్లో రాకుండా కూడా ఉంటుంది మీకు మన మెడిసిన్స్ ట్రీట్మెంట్తో పాటు కొన్ని జీవనశైలిలో మార్పులు చెప్తుంటారు అది ఫాలో చేయండి లైక్ డైట్ పరంగా కొన్ని టిప్స్ చెప్తారు ఒమేగా త్రీ రిచ్ పదార్థాలు లైక్ వాల్నట్స్ తీసుకోవడము చియా సీడ్స్ ఆర్ ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ కన్జ్యూమ్ చేయడము అవాయిడ్ కూల్ డ్రింక్స్ అండ్ ఐస్ క్రీమ్ ఫర్ ఫ్యూ డేస్ ఆర్ రెఫ్రిజిరేటెడ్ పదార్థాలు మనం వేడి చేసి కూడా తీసుకోవద్దు ఆస్తమా పేషెంట్స్ చెప్తుంటాం వాళ్ళకు సో ఈ కొన్ని సింపుల్ టిప్స్ ఫాలో చేస్తే అట్లీస్ట్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ కానివ్వండి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మార్నింగ్లో వాకింగ్ చేయడము మీకు ఇబ్బంది ఉంటే కనుక అర్లీ మార్నింగ్ వాకింగ్ అవాయిడ్ చేసి ఆఫ్టర్ కొంచెం మీకు ఆ
అండ్ మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఎప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా డాక్టర్ తనకి యాంటీబయోటిక్ ఇస్తున్నారు యాంటీబయోటిక్ తో పాటు నెబిలైజర్స్ ఇస్తున్నారు సో ఎవ్రీ వన్ మంత్ కంటిన్యూస్ గా ఫ్రీక్వెంట్ గా ఎవ్రీ వన్ మంత్ ఒకసారి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్దాము ఇదే మెడిసిన్ బట్ హాస్పిటల్ కి కూడా ఒకసారి తీసుకెళ్లాను లాస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేయాల్సి వచ్చిందండి అడ్మిట్ చేస్తే వాళ్ళు ఒక టూ త్రీ డేస్ వరకు అడ్మిట్ చేసుకుని ట్రీట్మెంట్ చేసి పంపించారు ఇప్పుడు అండ్ మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరికన్నా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయండి మీ వైఫ్ కానివ్వండి మీ హస్బెండ్ వైఫ్ అంటే మా తాతయ్య బట్ ఆయన చనిపోయి నైన్టీన్ ఇయర్స్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండి ఆయనకి నాకు చనిపోయే స్టేజ్ ముందు టీవీ ఉందని విన్నాను ఓకే ఓకే సో జనరలీ అబ్బాయి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఏజ్ అంటున్నారు లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి తరచుగా మెడిసిన్స్ వాడినా కూడా మళ్ళీ రిలాక్స్ అవుతుంది అంటున్నారు సో ఇక్కడ ఇట్ కుడ్ బి వన్ థింగ్ ఫస్ట్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఒకవేళ ఇమ్యూన్ డెఫిషియన్సీ ఉండడం వల్ల వాళ్లకు తరచుగా ఈ బ్యాక్టీరియల్ కానీ వైరల్ ఎపిసోడ్స్ రావడం వల్ల ఈ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడము అండ్ ఇది తరచుగా వచ్చినప్పుడు ఇట్ మే లీడ్ టు ఆస్తమ నెబిలైజర్స్ ఆర్ ఇన్లైజర్ పాస్ ఎక్కువ వాడినప్పుడు అది ఆస్తమాకి దారి తీసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది సో హోమియో మీరు ఇంతకు ముందు ఎక్కడ వాడారో ఐ విల్ నాట్ కమెంట్ అబౌట్ దట్ బట్ మన దగ్గర డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతిలో కాన్స్టిట్యూషన్ హోమియోపతి మెడిసిన్స్ అంటాం మనము సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ గో ఫర్ ఎ డీటెయిల్డ్ కేస్ స్టడీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ పాస్ట్ హిస్టరీ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ మీకు ఏదైనా థైరాయిడ్ సమస్య కానివ్వండి బ్లడ్ ప్రెషర్ రావడము ఆర్ ఏదైనా మెడిసిన్స్ ఇంతకుముందు ఫార్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆర్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ వాడారా డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఏదైనా స్ట్రెస్ ఉందా ఆర్ చిన్నతనం ఆఫ్టర్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ బర్త్ ఏదైనా అబ్బాయికి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయా ప్రతిది అడుగుతాము అబ్బాయి యొక్క సైకలాజికల్గా అబ్బాయి ఎలా ఉన్నాడు రెస్ట్లెస్నెస్ కానివ్వండి హైపర్ యాక్టివిటీ ఏదైనా ఉందా సో హోమియోలో ఇవన్నీ మనం డీటెయిల్గా అడిగిన తర్వాత ఆకలి నిద్ర ప్యాటర్న్ ఏమన్నా ఎలా ఉన్నాయి ఎందుకు ప్రాబ్లం తరచుగా రిపీట్ అవుతుంది ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము దాన్ని బట్టి మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మన దగ్గర కొన్ని మంత్స్ రెగ్యులర్గా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తుంటాము సో దట్ ప్రాబ్లం పూర్తిగా తగ్గాలి అది మళ్ళీ రాకుండా ఉండడానికి కొన్ని టిప్స్ చెప్తాము ఫాలో చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ తగ్గుతుంది మరో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత ఇలాగ రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ తరచూ వేధిస్తుంటే ఒకసారి ప్లేస్ చేంజ్ ఏమైనా సజెస్ట్ చేస్తుంటారు అది ఎంతవరకు ఆ సమంజసం డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు హలో డాక్టర్ 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 కేర్ హోమియోపతి డాక్టర్ కపిల్ గారితో ఎలర్జీ ఆస్తమా వంటి శ్వాస సంబంధ సమస్యలకు హోమియో వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం రాజశేఖర్ గారు రాజశేఖర్ గారు నమస్తే అండి చెప్పండి మీకు వస్తున్నా అడిగి హలో నమస్తే రాజశేఖర్ గారు చెప్పండి సార్ సార్ నాకు చోళకాడ కంత సైడ్ చోళ మీద నరాలు పెయిన్స్ వస్తున్నాయి సార్ ఓకే నేను బోల్డ్ వర్క్ చేస్తాను కంట నరాలు కంత సైడ్ చోళ మీద పెయిన్స్ వస్తుంది నరాలు తగ్గట్లేదు నేను ఇక్కడ నరకంలో హోమియోపతి మందులు వాడాను కదా దేనికి తగ్గట్లేదు ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మందులు బలా ఇంగ్లీష్ మందు బలానికి వాడితే తగ్గుతుంది మందు వస్తుంది ఓకే లైట్ గా సార్ ఈ బలం ఎప్పటి నుంచి ఉంది సో టూ త్రీ మంత్స్ వస్తుంది సార్ మీకు డయాబెటీస్ లాంటి ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందా అండి షుగర్ ఏమైనా ఉందా రైట్ సార్ మీ ఏజ్ ఎంత అండి రాజశేఖర్ గారు మెడ నొప్పి ఏమైనా ఉందా అండి ఇప్పుడు మెడ నొప్పి సార్ మెడ నొప్పి చోళ మీద చోళకాడ మనకు ఏదైనా షుగర్ ప్రాబ్లం ఉంటే హెచ్బిఏవన్సీ లో లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ లో షుగర్ కంట్రోల్ ఉందా లేదా తెలిసిపోతుంది బిలో సిక్స్ ఉంటే భయపడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అబవ్ ఉందనుకోండి మనకు షుగర్ ఉన్నట్టు సో అదొకసారి చేయించుకోండి ఇది కాకుండా ఒకసారి ఎక్స్రే కూడా తీయించుకుంటే అట్లీస్ట్ ఏదైనా అక్కడ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉందా మనకు మ్యాస్టర్డ్ ఐటీస్ అనే ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది అక్కడ సో మ్యాస్టర్డ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది అక్కడ బోనీ గ్రో బోన్ ఉంటుంది దానిలో ఏదైనా ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉందా ఇయర్కి ఏదైనా సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఉందా మనం డయాగ్నోస్
డయాగ్నోస్ చేద్దాము ఒక్కొక్కసారి సర్వైకల్ స్పాండలైటిస్ మెడ నొప్పి సో వెన్నుపూస మెడలో ఉన్న వెన్నుపూసల సమస్య ఏదైనా ఉన్నప్పుడు కూడా అక్కడ నరం మీద ఒత్తిడి పడి వన్ సైడ్ మనకు సిమ్టమ్స్ వస్తుంటాయి కానీ దీంట్లో జనరల్ మీరు గోల్డ్ వర్క్ చేస్తుంటారు కాబట్టి మెడ మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ పడుతుంటుంది హెడ్ బాగా బెండ్ చేసి వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఇట్ కుడ్ బి సర్వైకల్ స్పాండలైటిస్ సిమ్టమ్స్ ఇట్ కుడ్ బి సో మనం ప్రాపర్గా ఒకసారి మీరు క్లినిక్ వస్తే డయాగ్నోస్ చేద్దాము దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతాము ఈ మధ్య ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఈజీగా తగ్గించుకోవచ్చు రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ బాగా సివియర్ గా ఉన్నప్పుడు ఒక్కోసారి ప్లేస్ చేంజ్ ఏమైనా సజెస్ట్ చేస్తుంటారా అది కరెక్ట్ అయినంటారా దాని వల్ల చేంజ్ ఉండొచ్చా సో డెఫినెట్లీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ప్లే అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ సో ఆస్తమా కావచ్చు ఎలర్జీస్ కావచ్చు ఇట్ ఈస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం మనము సో మనం ఉండే వాతావరణము ప్రభావం చాలా వరకు ఉంటుంది పూర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ అండి సో ఎయిర్ క్వాలిటీ బాగాలేకపోవడము పొల్యూషన్ ఉండడము మనం ఉండే రూమ్ లో కూడా బాగా డస్ట్ ఉండడము ఆర్ కాక్రోచెస్ ఇన్సెక్ట్స్ లాంటివి కొన్ని ఈ పురుగులు లాంటివి ఉండడము దాంతో కూడా అలర్జీస్ ఉంటాయి మనకు కొన్ని ప్లాంట్స్ ఉండడము ఆ ప్లాంట్స్ మనము అలర్జీకి ఉంటే కూడా వాళ్ళకి పేషెంట్స్ చెప్తుంటారు మెడిసిన్స్ వాడినప్పుడు బాగానే ఉంటుంది మధ్యలో కొంచెం మళ్ళీ ప్రాబ్లం రిపీట్ అవుతుంది సో మనం ఉండే వాతావరణం కూడా ఏదైనా అక్కడ రూమ్లో కానివ్వండి సరౌండింగ్స్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా పేషెంట్స్ చెప్తుంటారు మళ్ళీ వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళి ఒక ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ ఆర్ వన్ వీక్ ఉన్నప్పుడు బాగుంది సార్ అని చెప్తుంటారు సో మనం ఉండే ఈ ఆ ఎన్విరాన్మెంట్లో కూడా ఆర్ మనం ఉండే ఆ బిల్డింగ్లో కూడా ఏదైనా ఎన్విరాన్మెంటల్ పరంగా ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కూడా మనం దాన్ని గుర్తించాలి కొంతమంది చెప్తుంటారు పెట్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు లైక్ డాగ్స్ కావచ్చు క్యాట్స్ కావచ్చు వాటి హెయిర్ వల్ల కూడా మనకు అలర్జీ స్టార్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో పెట్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళకు ఈ అలర్జిక్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ ఆస్తమ సిమ్టమ్స్ మనము చూస్తుంటాము సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం ఉండే ఆ వాతావరణం కానివ్వండి హెయిర్ క్వాలిటీ కానివ్వండి మనం ఉండే ఆ బిల్డింగ్ ఆ రూమ్ చాలా క్లీన్గా ఉండడము నీట్గా ఉండడము ఉంటే డెఫినెట్లీ ఈ ప్రాబ్లమ్ని మనం అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు లాస్ట్ కాల్ అప్పుడు చూద్దామండి ఆదినారాయణ గారు నమస్తే అండి చెప్పండి హలో అదే మేడం ఆస్మా ఉన్నారు అది ఎట్లా మేడం డబ్బు పోతుంది సార్ ఎప్పటి నుంచి ఉంది ప్రాబ్లం మా దాంట్లో ఇప్పుడు తిన్న ముందు ఖరీదు సంబంధం ఏదో ఖరీదు మేడం వన్ ఇయర్ నుంచి ఉందా అవును సార్ అవును సార్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఆస్తమా అంటే సింటమ్స్ ఏమున్నాయండి లక్షణాలు ఏమున్నాయి డబ్బు ఎక్కువ సార్ నా తినప్పుడు ఆయాసం వస్తుంది కూర్చున్నప్పుడు ఆయాసం వస్తుంది ఓకే పిల్లి కూతలు ఉన్నాయండి పిల్లి కూతలు శబ్దం ఏదో వస్తున్నారు శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు పిల్లి కూతలు సౌండ్స్ ఏం రావట్లేదు సిగరెట్ హ్యాబిట్ ఏమి ఉందండి బీడీ సిగరెట్ ఇంతకు ముందు ఏదైనా అలవాటు ఉన్నాయా ఓకే సార్ మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా ఆస్తమా సిమ్టమ్స్ కానివ్వండి ఆయుసం లాంటిది ఉందా అండి ఓకే సరే సార్ సో ఈ ప్రాబ్లం మీకు లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి ఉందంటున్నారు ఆయాసం వస్తుంది దాంతోపాటు ఈ దగ్గు రావడం అనేది మనం చూస్తున్నాము సో ఇట్ కుడ్ బి అలర్జీ కాస్తా అండి మోస్ట్లీ ఏదైనా పదార్థాలకు మనం ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు పొడి దగ్గు రావడం తరచుగా దాంతోపాటు ఆయాసం సడన్గా రావడము ఎక్కువ మెట్లు దిగ ఎక్కడం దిగడంలో కష్టంగా ఉండడము ఇవి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి ఒకవేళ మీకు బీపీ ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉండడం ఆర్ కార్డియాక్ సిమ్టమ్స్ అని ఉంటే కూడా ఒకసారి చూపించుకోవడం బాగుంటుందండి కొంతమంది పేషెంట్స్లో మెడిసిన్స్ వాడడం వల్ల కూడా ఈ సిమ్టమ్స్ అనిపిస్తుంటాయి లైక్ బీపీ ఒకవేళ ప్రాబ్లం మనకు హైపర్ టెన్షన్ ఉందనుకోండి దాంట్లో మనము యాంజోటెన్సిన్ కర్మటింగ్ ఎంజైమ్ ఇనిబిటర్ ఈ మెడిసిన్ వాడదు ఏసి ఇనిబిటర్స్ అంటాము సో బీపీకి వాడే మాత్రల వల్ల కూడా పొడి దగ్గర రావడము ఆయాసం రావడం వాళ్ళకు ఈ తరచుగా ఉండి ఉంటాయి సో డాక్టర్కి మనం చెప్తే వాళ్ళు బీపీ మెడిసిన్ కూడా మార్చేసినప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకి సిమ్టమ్స్ తగ్గిపోతాయి సో మెడిసిన్స్ వల్ల ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తుందా మీకు రియల్గా ఏదైనా అలర్జీ కాస్తామా లాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయా ఒక్కసారి మీ క్లినిక్ మన డాక్టర్కి రమ్మితే క్లినిక్ విజిట్ చేయండి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాము అండ్ చెస్ట్ ఎక్స్రే వీలైతే ఒకసారి తీసుకుంటే కూడా బాగుంటుంది సార్ ఓకేనండి డాక్టర్ కపిల్ గారు అలర్జీ ఆస్తమా లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ఎంతవరకు రిలేటెడ్ గా ఉంటాయి ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అండ్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ తో పాటు ఎన్విరాన్మెంటల్ చేంజెస్ కూడా ఎలా ఉపయోగపడతాయి అండ్ హోమియో ట్రీట్మెంట్ వివరాలు అందించినందుకు థ్యాంక్స్ ఇది ఇవాళ హలో డాక్టర్